நாம மனைகள் இந்த வீடியோல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஹவுஸ்ல பண்ணப்பட்டிருக்கிற சீடிங் ஃபேனோட கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கு கனெக்ட் பண்றது அப்படிங்க பத்தின ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ இது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கு உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் குறைவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐகானை டச் பண்ணுங்க அப்ப நாம பார்க்க வேண்டிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம நார்மலாக வீட்டுகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சீலிங் ஃபேனில் ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் ரன்னிங் வெயிண்டிங் அப்படின்னு ரெண்டு வெயிண்டிங் இருக்கும் இந்த ரெண்டு வெயிண்டிங்கும் எப்படி மல்டிமீட்டர் இல்லாமல் டெஸ்ட் லேம்பை யூஸ் படுத்தி கண்டுபிடிக்கணும்னு முதல்ல பார்ப்போம் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ வேர் அல்லது ஃபோர் வேரை வந்து லீட்ஸ் வந்து வெளியே எடுத்திருப்பாங்க ஃபோர் வேரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வேர் வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் வேறாகும் ரெண்டு வேர் வந்து ரன்னிங் வெயிண்டிங் வேறாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் வேறையும் இன்னொரு ரன்னிங் வெயிண்டிங் வேறையும் ஷார்ட் பண்ணி காமன் பாயிண்டாக வந்து வெளியே எடுத்திருப்பாங்க அதாவது த்ரீ வேர் சீலிங் ஃபேனு இந்த சீலிங் ஃபேனில் எப்படி கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அதாவது எந்த வெயிண்டிங்க்கு சீரியஸாகவோ அல்லது எந்த வெயிண்டிங்க்கு பேரலோ கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன் சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அல்லது சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டை யூஸ் பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ டெஸ்ட் லேம்போட ஹோல்டர் இருக்கு ஃபேஸ் அப்ளை டைரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் ஒரு வயரில் வந்து நியூட்ரல் வயர் வந்து இன்கமிங் வருது இன்னொரு வயர் வந்து ஹோல்டருக்கு போயிடும் இப்போ வந்து ரெண்டு வயரும் டச் பண்ணுறேன் லேம்ப் வந்து பிரைட்னஸ்ஸாக எரியுது அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரல் கிடச்சி லேம்ப் வந்து பிரைட்னஸ்ஸாக எரியுது இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து சீலிங் ஃபேனோட காயில் வேல்யூவை வந்து செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய வைண்டிங்ஸ் வந்து பாடியில் எதுவும் எதுவும் டச் ஆகுதா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்குவோம் இப்போது ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் ரன்னிங் வெயிண்டிங் அண்ட் தென் காமன் வயரை வந்து டச் பண்ணிட்டு நியூட்ரல் வயரை வந்து டைரெக்டாக பாடியில் வந்து செக் பண்ணியாச்சு எதுவும் பாடி ஆகலை அதனால் வந்து லேம்ப் வந்து எரியலை அதே இது பாடியில் ஏதாவது டச் ஆகி இருந்துச்சுன்னா லேம்ப் வந்து பிரைட்னஸ்ஸாக எரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு மேலே எப்படி சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய வைண்டிங்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் பார்ப்போம் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் வெயிண்டிங் ஆக்சிலி வெயிண்டிங் ரெண்டு வெயிண்டிங் இருக்கும் இப்போ சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய பாட்டம் ரெண்டு வேரையும் டச் பண்ணுறேன் இப்போ லேம்போட பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக எரியுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேறு தான் வந்து ரன்னிங் வெயிண்டிங் வேறாவோ அல்லது ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் வேறாவும் இருக்கணும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கோட ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதேமாதிரி ரன்னிங் வெயிண்டிங்கோட ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டு வெயிண்டிங்கோட ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் ஆட் ஆகிறப்போ ரெஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் லேம்போட பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக எரியுது இப்போ ரெட் கலர் வேலையும் பிளாக் கலர் வேலையும் டச் பண்ணுறேன் லேம்போட பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்குது அப்போது இது வந்து ஸ்டார்டிங் அதாவது ரன்னிங் வெயிண்டிங் வேறாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரன்னிங் வெயிண்டிங்க்கும் காமன் வேர்க்கும் வந்து டச் பண்ணுறப்போ லேம்போட பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் அதேமாதிரி ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்க்கும் காமன் பாயிண்ட்லையும் டச் பண்ணுறப்போ லேம்போட பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேனோட ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு அதேமாதிரி வீட்டுகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டரையோ அல்லது இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்தக்கூடிய த்ரீ ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டரையும் நம்ம வந்து மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போல் டெஸ்ட் லேம்பை யூஸ் படுத்தி ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை கண்டுபிடிக்கிறதுமே ரொம்பவே அக்யூரஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து ரெட் கலர் வந்து மெயின் வெயிண்டிங் வேறு வயலட் கலர் வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் வேறு பிளாக் கலர் வந்து காமன் வேராக வந்து எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு மேலே சீலிங் ஃபேனை நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் கெப்பாசிட்டை வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கு சீரியஸாக தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன் வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து சீலிங் ஃபேனில் ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கோட ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபேனை வந்து நார்மலாக ஆன் பண்ணுறப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து கிடைக்காது அதனால தான் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த ஃபேனை வந்து ஆன் பண்ணுறப்போ ஒரு மொமெண்டம் அந்த டார்க் வந்து கிடைச்சி ஃபேனை வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் கெப்பாசிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லீடு இருக்கும் ஒரு லீடை வந்து ரன்னிங் வெயிண்டிங்க்கும் இன்னொரு லீடை வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்க்கும் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனோட ஸ்டார்டிங் டார்க் வந
ஒன்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை வந்து குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபேனோட காயிலையும் நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சிலிண்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அதை வந்து எப்படி வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறதுனு பார்ப்போம் இப்போ சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து சப்ளை வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது சுவிட்சுக்கு வந்து இன்புட் சப்ளை கொடுத்துட்டு சுவிட்சோட அவுட்புட் சப்ளை வந்து ரெகுலேட்டர் கொடுத்து ரெகுலேட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் சப்ளை தான் நம்ம வந்து ஃபேனோட மெயின் வெண்டிங் அதாவது ரன்னிங் வெண்டிங்கு சப்ளை நம்ம வந்து கொடுப்போம் இன்னொரு லேயர் வந்து டைரெக்டாக ஃபேனுக்கு போயிடும் இப்போ வந்து நான் ரெகுலேட்டரை வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் ஜீரோ பர்சனில் ரெகுலேட்டர் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டன்ஸ் வேலையும் ஸ்டார்டிங் வெண்டிங்கோட இருக்க ரெஸ்டன்ஸ் வேலையும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை குறைக்க குறைக்க ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம நார்மலாக வீட்டுக்குள்ளே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சீலிங் ஃபேனை லேன் கண்டிஷன் பண்ணி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறத பற்றின இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி தெளிவாக புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி தெளிவாக புரியாட்டி இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பில்லை டச் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள்